concealer in um, skin base lift okay so I've got the darkest shade that it comes in which is deep two then I've got the lightest which is white and then I've got her actual concealer tone which this shade here is medium one okay the most common shade is light two I'm using medium one here today okay so what we're going to do we're going to use the darker shade to add depth to the face and then I'm going to mix her concealer shade with the white shade together to add light and lift to the face okay because darker shades create shadows to the face and they push areas in okay lighter colors make areas pull out so you can really enhance your face shape I don't like to say change I think a lot of people when they contour their face they try to change it. I think it's more about enhancing your features and bringing out your features. Everybody has cheekbones, just some people's you can see more than others. So I like the word enhance because I think that's a very elegant word and it's a very nice word to use when it comes to contouring. So we're going to enhance her beautiful face shape. Okay? It might look a little bit scary at first, but don't worry, in the end it's quite nice. อย่างวันนี้ครับก็คือเราจะมาลงเทคนิคการไฮไลท์กับคอนทัวร์กันนะครับง่ายๆก็คือเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้ต้องเป็นคนที่มีเครื่องสำอางเยอะมากๆกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาลงไฮไลท์กับคอนทัวร์ด้วยการใช้คอนซีลเลอร์ปกติที่เราเห็นในมืออันนี้จะเป็นอายคอนซีลเลอร์นะครับซึ่งคุณสมบัติของเนี่ยก็คือจะปกปิดมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามาใช้เป็นรองพื้นหรือใช้มาเหล่าหน้าใช้มาไฮไลท์อย่างเงี้ยสีมันก็จะดูชัดขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราแอปพลายเนี่ยเราจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยก็คือให้หยิบเป็นรองพื้นนะครับสามเฉดสีก็คือสีที่เป็นสีผิวเราสีที่เข้มแล้วก็สีที่ขาวกับผิวเราซึ่งอันนี้ก็คือสามารถอัดแอปได้บางทีเราอาจจะมีสีอันนึงที่เราซื้อมารู้สึกว่าเฮ้ยใช้แล้วหน้ามันดูขาวมันดูลอยไปแล้วก็หยิบมาเป็นไฮไลท์และสีที่ใช้แล้วดูหน้าดูหมอเหมือนโดนของอะไรเงี้ยก็มาเป็นคอนทัวร์ได้So we're going to use this brush here. Everybody's got this brush in their, their little jar. It's the smaller one. Yeah. This one very, very popular in Alaska. It's the best selling brush because we use it for foundation, concealer, contouring like I'm going to do now, blush. You can use it for many, many things. Very, very good brush. And it's very unique because no other brand does a brush like this. Most other brands have like stipple brushes with a longer bit. They create some streaking. This one gives you a very beautiful blend. Okay. So what we're going to do is find on the face where you want to add the contour. My best way of finding it is if you put your thumb just right above your ear, which should be right here. Okay. You do like an L, and you point your finger to your mouth. You should sit right underneath. There. Okay. So if you don't know where your cheekbone is and you don't know where to contour, just do this and you'll get it right every time, I guarantee you. Okay. So on her we can see she's got very, very big cheekbones, so we can see where to go. So what I'm going to do with the dark shade is go right underneath the cheekbone. Okay. And we're going to just do a nice, strong, dark line. You don't have to be too neat, you don't have to be too careful, anything like that. We're just going to get it right in there. Then because we want this area here to protrude, we want to make this area darker and this area darker. Because when you push this in and this in, this will automatically pop out. Okay? Most people just put it underneath the cheekbone. I think it's quite nice to run a little bit through your temple as well. If you remember that dark shades make areas push in, if you have these two areas pushing in, this one will really pop. Okay? It's a really good spot to put it. And just put it through the temple and work it up. You don't have to be too neat. Just put it on. Okay? If you want to make the jaw a little bit softer, Put it on the jaw. If you want to make your jaw stronger, put it underneath the jaw. Okay. So here we're going to put it on the jaw, just like this. Very 
quick, very easy. Don't have to worry. ครับผมก็คือเราจะใช้นะครับสีเข้มเนี่ยก็คืออันนี้คือตำแหน่งที่เราลงสีเข้มนะครับก็คืออันนี้ก็คือเหมือนเราไม่ต้องกังวลเลยนะว่ามันจะมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะครับให้สําคัญก็คือให้เน้นตําแหน่งที่เราจะต้องลงคอนทัวร์นะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าสีเข้มเนี้ยถ้าเกิดว่าอยู่ด้านข้างปุ๊บเขาก็จะบีบให้หน้าเราดูเรียวขึ้นดูเล็กลงนะครับ If you have very long chin, you can put a little bit underneath the chin if you want. Okay, I like to get this brush here. We're going to do the nose. Okay. เป็นพื้นที่เล็กนะครับเราก็เปลี่ยนแปลงเนี่ยให้มีขนาดเล็กลงนะครับในบริเวณด้านข้างสัจจบุกเนี่ยครับเราก็จะใช้เป็นแปลงที่ว่าแปลง blending brush นะครับเป็นแปลงเล็กๆที่เป็นขนฟูฟูไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่ามันแบบต้องเนี้ยบต้องเป๊ะนะครับแค่โฟกัสตำแหน่งที่เราต้องการลบส่วนเกินออกแค่นั้นเอง So it looks a little bit scary now yeah <laughs> So what we're going to do now is add the highlight. So we're going to get her actual skin base shade. Oh. It's never happened to me. There we go. Her actual skin base shade, which is medium white, and then the white one. It looks like it's one of the only brands that do white concealer, which is really cool because you can actually use this for a lot. I even use it as an eyeshadow base to make any color like pop. Brighter, really good product. But what we're going to do is get a little bit of this one, a little bit of the white. Yeah. Going to mix it together on the back of the hand, just like that. We're going to add it right underneath the eye, up the cheekbone, and down the face. Because you, if you look at your face on the side. This part here is normally flatter, yeah. And underneath the eye is normally deeper. That's why it looks quite dark. So we want to bring this area here out, and that makes a very flattering look, and it makes your face look really smooth and very, very flawless. Okay. So very easy again. I like to use the flat brush for this one. You can still use this one. Doesn't matter. So down here, up here, or up here. อย่างที่ทราบกันดีนะครับสีสว่างก็คือทําให้คุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือจะทําให้พุ่งให้ดูเด้งขึ้นมานะครับแน่นอนว่าทุกคนอย่าอยากให้มีหนกแก้มที่ดูเด้งขึ้นนะครับก็คือตําแหน่งอันนี้ก็คือจะเป็นตําแหน่งที่เราลงไฮไลท์ลงสีสว่างกันเพราะว่าถ้าคุณเป็นไม่ดีก็โอเคเราจะเอาแฟนดาวน์ลงบนและมันจะทุกอย่างจะผสมกันแบบสวยงามมันจะเป็นแค่เรื่องของการได้ผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการฉันชอบเอาแค่ไหนก็ได้ฉันชอบเอาแค่ไหนก็ได้ฉันชอบเอาแค่ไหนก็ได้ฉันชอบเอาแค่ไหนก็ได้ฉันชอบเอาแค่ไหนก็ได้ฉันชอบเอาแค่ไหนก็ได้ฉันชอบเอาแค่ไหนก็ได้ฉันชอบเอาแค่ไหนก็ได้ฉันชอบเอาแค่ไหนก็ได้ฉันชอบเอาแค่ไหนก็ได้ฉันชอบเอาแค่ไหนก็ได้ฉันชอบเอาแค่ไหนก็ได้ฉันชอบเอาแค่ไหนก็ได้ฉันชอบเอาแค่ไหนก็ได้ฉันชอบเอาแค่ไหนก็ได้ฉันชอบเอาแค่ไหนก็ได้ฉันชอบเอาแค่ไหนก็ได้ฉันชอบเอาแค่ไหนก็ได้ฉันชอบเอาแค่ไหนก็ได้ฉันชอบเอาแค่ไหนก็ได้ฉันชอบเอาแค่ไหนก็
So because we've already got concealer on the face, we've already added coverage, okay? So all we want to do is use a little bit of skin base, small amount, and it's just going to add a little bit more coverage, make it really flawless, and blend all this together. So I'm using the same brush that I used to um, contour originally. Small amount. I like to start from where the contour is. My advice as well is blend up. Because when you want to contour someone's face, you're pushing the face up. So if you blend down, you're going to drag the darker colour down. Okay. So always blend up. That's one mistake a lot of people make. Also, the best thing to do for this step is use a brush. Some people try and use a sponge and it doesn't work very well. You need to use a really nice brush like this that blends perfectly. You'll see now how easy it is going to be. Okay. So I start here and I just go for it. You don't have to be too neat. Don't worry. If you over blend, it's okay. You can add more. It's not that big of a deal. ผมอย่างถ้าเกิดเราเห็นที่หน้านางแบบอะครับตรงที่ลงไฮไลท์ไปนะครับมันก็จะดูขาวจนแบบว่าน่ากลัวมากหรือตรงที่เราลงคอนโทรลเนี่ยมันจะเข้มเข้มดำดำปิดปีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราทับแล้วเบลนด้วยรองพื้นที่เป็นสีผิวเราเนี่ยตรงที่เราลงไฮไลท์ไว้ตรงที่เราลงคอนโทรลไว้เนี่ยก็จะดูมีความกลมกลืนเท่ากับสีผิวเรามากยิ่งขึ้น so what we're doing now is just creating a shadow it's all that you want to see you don't want to see sharp lines anymore it's just going to look like shadows on his skin Do you get a very full coverage in the end because the concealers are quite strong already and they do cover really really well so this look is great for bridal I do it on every bride that I that I do I do it on anyone that's going to a special occasion nighttime makeup anything that they want their makeup a little bit stronger yeah during the day we've got another surprise product I'll show you a little bit later that's really really easy to do for during the day It's great for night as well, but if you do want something heavier, this one is good for that. Under the eye, just look up for me. You can use that same brush. Just blend it together. So if you just turn your face side to side, you can see the difference. Yeah. So she's got a really nice contour, it's quite strong, but it doesn't look like a sharp line, it's sort of blended and blurred in. The beauty about using cream products like concealer is you do get a perfect blend. Powder products can be a little bit harder to blend, they've got a little bit patchy. Yeah. Perfect thing as well, a lot of people contour with a darker shade that has shimmer in it. Shimmer reflects light and makes areas look more 3D. So this technique is very, very well. Anything that's more matte, has no shimmer, works very well. And in photos, is brilliant. That's why a lot of brides use this technique. I'll do the other side and then you guys can all have a go. รองพื้นที่เราลงวันนี้ครับจะเป็นรองพื้นรุ่นสกินเบสฟาวเดชั่นนะครับก็คือชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสกินเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลงไปเนี่ยก็จะเป็นผิวมากๆเลยนะครับรองพื้นรุ่นนี้เราดีไซน์ออกมาให้เป็นผิวคือเราไม่ดีไซน์ที่แบบว่าออกมาแล้วให้ดูรู้ว่าลงรองพื้นนะครับเดี๋ยววันนี้ทุกท่านจะได้ลองกันตอนนี้ครับพี่รามาสก้าเนี่ยก็จะมีเวิร์กช็อปที่เราสอนให้ลูกค้าด้วยครับก็คือเป็นเวิร์กช็อปที่สอนลูกค้าแต่งหน้าโดยไม่ต้องพึ่งทายแอปหมายความว่าพอแต่งหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยคือคุณไม่ต้องแต่งรูปไม่ต้องทายแอปพลิเคชันใดๆเลยคือแต่งออกมาปุ๊บหน้าคุณจะสวยเป๊ะเลยนะครับตอนนี้จะจัดที่ชิดลงอยู่นะครับช่วงนี้ just gonna add a little bit more Add a little bit more contour back to her nose because you can see that I overblended it a little bit. So you just get that little brush again. Just 
just reapply it. It's that easy. Whereas with powder, you can't really do that. Powder will just go very muddy and very patchy. That's why a lot of professional makeup artists really love to use cream products. Vanilla Masca makes the perfect dark shade and the perfect white shade. Passionate about these because I think they're absolutely amazing. 
They are new gel products um, from Ilamasca. So we have two new gel colours, which are for your cheek and your lip. And we have a new gel contour. Okay, yeah, which is really different, really, really new. No one's really got a gel contour. Um, and it's in a stick. The great thing about these guys is they're cooling. And we have a very new technique on how to apply them. So when you think of a stick, you naturally think that you're just going to rub the stick on your face. I'm going to show you a new way that makes it really easy to apply. You can blend it very easily. You never get any patching and it creates the most natural, flawless contouring. She's already got contouring on, obviously. But I'm going to add to it and just show you the te technique and add a bit of blush with the other two. Then you guys can try it on top of what you've got on. ครับผมดิคอร์ดจะโชว์นะครับก็จะเป็นปัดแก้มเนื้อเจลนะครับแล้วก็คอนทัวร์เนื้อเจลนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของอีลามาสก
and just blend it out. อันนี้ก็เป็นปัดแก้มเนื้อเจลนะครับแต่ที่เก๋ของเราไม่เหมือนแบรนด์อื่นก็คือเวลาทาไปที่ผิวปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกเย็นๆผิวด้วยจะคูลลิ่งผิวเราด้วยอันนี้เราก็เป็นกลุ่มแรกในประเทศไทยเหมือนกันนะครับที่ได้เห็นผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เมื่อวานตอนฟันเซ็ตแพ็คเทรนให้พวกเราเนี่ยเขาบอกว่าจะเพิ่งไปบอกใครนะว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่อันนี้เดี๋ยวแบรนด์อื่นรู้เดี๋ยวแบรนด์อื่นก๊อฟฟี่นะครับแต่อาจจะมีรับจะไม่มีในโลกนะครับ So this is the three of them, okay? So that's the gel sculpt in silhouette. So again, it looks very, very black, but trust me, it's not, and it suits everybody's skin tone. This is the fuchsia pink; it's called Fluster, and this one here is the orange, which is called Charm. Okay? These guys are water resistant as well, so you can splash your face with water, sweat, anything, and they won't move. They're also beautiful on the lip as a nice lip stain, natural color. แต่ที่เก๋เห็นไหมครับพอเป็นปัดแก้มเนื้อเจลปุ๊บเนี่ยเราลงแป้งฝุ่นไปแล้วเนี่ยก็สามารถทาผ่าได้เพราะไม่เป็นค่าครับผมจะไม่เหมือนเราลงเนื้อครีมนะครับแต่นี้คือวิธีลงจะลงก่อนลงแป้งฝุ่นก็ได้หรือหลังจากลงแป้งฝุ่นก็ได้ที่เก๋